బంగారం బ్యాంకులు ఇతర ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉన్న విడిపించి కొనబడును కొమ్మూరి గోల్డ్ ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ పోష్ కల్చర్ కి అలవాటు పడుతూ యువత తప్పుదోవ పడుతున్నారు ఇందులో వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏ రకంగా అగమ్య గోచరంగా మారుతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు ఎప్పటికప్పుడే అనేక జిల్లాల్లో చోటు చేసుకుంటున్నటువంటి పరిణామాలు కావచ్చు కేసులు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మహిళలపై జరుగుతున్న నేరాలు కావచ్చు మరి కొన్ని చోట్ల మహిళలే నిందితులుగా మారుతున్న పరిణామాలు కూడా తీవ్రంగా కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న జాయ్ జమీమా హనీ ట్రాప్ కేసు కూడా మరొక రకంగా ఆందోళన ఆందోళనకు గురి చేసిందని చెప్పొచ్చు ఒక అమ్మాయి నాలుగు పెళ్లిళ్ళు ఎలా చేసుకుంది అలాగే తన అందమైన ఫోటోలతో రీల్స్ చేస్తూ ఎంతో మంది అబ్బాయిలను తను ట్రాప్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళ భవిష్యత్తును కూడా దారుణంగా మోసం చేసిన పరిస్థితులు నూట్ ఫొటోస్ లేకపోతే పర్సనల్ ఫొటోస్ కూడా చూపించి వాళ్ళని బెదిరించడం ఇలాంటి కేసులు నమోదవుతున్న క్రమంలోనే పోలీసులు కూడా చాలా వేగవంతంగా కేసులు ఛేదిస్తూనే మరొక వైపు యువతను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు మరి ముఖ్యంగా చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది మంచిగా చదువుకుంటున్న వాళ్ళే వీళ్ళంతా నిందితులుగా మారుతూ ఉండటం చాలా బాధాకరమైన విషయం ఇదే అంశంపై మాట్లాడడానికి మనతో పాటు అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి ఎం దీపిక గారు ఉన్నారు ఐపీఎస్ మేడంతో మాట్లాడడం నమస్తే మ్యామ్ ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్న మేడం కొన్ని కేసెస్ అందరూ కూడా బీటెక్లు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కూడా ఆ రకమైన గైడెన్స్తో వాళ్ళని చదివిస్తూ ఉంటారు కష్టపడి అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి అలవాట్లు విలాసవంతమైన జీవితానికి అలవాటు పడుతున్న పరిస్థితులు చాలా నేరాల్లో యువతే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు మీరు ఏం చెప్పాలి సో ఇప్పుడు మెయిన్గా యూత్ అందరు కూడా ఈ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు వాట్సాప్ అవ్వచ్చు అన్నిట్లో వాళ్ళ లైఫ్ రిలేటెడ్ అన్ని థింగ్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు సో దీనికోసం మనం వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే అది చేసేటప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ యాంగిల్ అనేది కూడా అందరూ వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటేమో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పెట్టే అన్ని నిజం కాకపోవచ్చు ఎవరినైనా మనం ఈ సోషల్ మీడియా స్పేస్లో కలిసినప్పుడు జస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పెట్టిన ఫొటోస్ కానీ వాళ్ళు చెప్పిన మాటలను వినేసి కానీ నమ్మే పరిస్థితి లేదు సో ఎవరు కూడా ఎవరినైనా తెలియని మనిషి అంటే మనకి ఎవరైతే రియల్ వరల్డ్లో తెలియదు వాళ్ళ నుంచి అయిన ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి వాళ్ళతో ఎలాంటి అయిన కాన్వర్సేషన్ చేసేటప్పుడు అది చాలా గుర్తుంచుకోవాలి దట్ యు మే బీ ఫాలోయింగ్ ట్రాప్ టు అ క్రైమ్ సో అలా తెలియని వాళ్ళతో అన్నెసరీగా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ అడ్వైజ్డ్ ఇంకా అట్లాగే వాళ్ళకి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కానీ లేకపోతే ఏదైనా పర్సనల్ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తాం కానీ చేస్తే దెర్ ఇస్ అ హై ప్రాబిలిటీ దాట్ యువర్ ఫాలోయింగ్ ట్రాప్ టు అ క్రైమ్ సో ఇలా మనకి ఓన్లీ డిజిటల్ స్పేస్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైతే బయట తెలియదో వాళ్ళతో అన్నెసరీ కాన్వర్సేషన్ షుడ్ నాట్ బీ డన్ సెకండ్ ఏమో మన ఫొటోస్ అండ్ అదర్ వీడియోస్ ఏవైతే మనం ఈ సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నామో దానికి కొంచెం ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్తో పాటు పెట్టుకుంటాం బెటర్ అంటే ఓన్లీ మన ఫ్రెండ్ లిస్ట్కి కనిపించేటట్టు దాంట్లో వేరే వాళ్ళకి డౌన్లోడ్ లేకుండా అలాంటి ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకొని ప్రైవసీ మోడ్లోనే షేర్ చేస్తే బెటర్ అండ్ దెన్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగితే ఇన్ కేస్ మీకు అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఏమైనా విక్టిమ్ అయితే ఇలాంటి క్రైమ్కి అప్పుడు అరే మనమే షేర్ చేసిన ఫొటోస్ మనం పంపించింది కదా అని అలాంటి ట్యాబు ఫీల్ అవ్వకుండా ఇమీడియట్గా పోలీస్కి రిపోర్ట్ చేయాలి మీరు కనుక పోలీస్కి రిపోర్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ వీల్ బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్ సో తప్పనేది అందరితో జరుగుతుంది సో అట్లాంటి దాంట్లో ఎస్పెషల్లీ యూత్ చాలాసార్లు అరే మనమే పంపించాం కదా మనం చేసాం కదా ఇప్పుడు చెప్తే మన నేను అంటారు మన్నే అనుకుంటారు అని దాంతో కొంతమంది రిపోర్ట్ చేయరు వాళ్ళే బాధపడుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ తీసుకుంటారు సో అలా తీసుకోకుండా యూ కెన్ అప్రోచ్ పోలీస్ సో దాట్ వీ కెన్ హెల్ప్ యూ ఇంకా ఉమెన్ షుడ్ ఆల్వేజ్ రిమెంబర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఉమెన్ స్పెసిఫికల్లీ ఎందుకంటే దే ఫాల్ ప్రే టు సచ్ క్రైమ్స్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మీరు ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో పెట్టినా ఎవరికైనా వాట్సాప్లో పంపించినా ఒక్కసారి ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు ద వెబ్ అది డిలీట్ చేస్తాం అనేది చాలా కష్టం అది అన్ని చోట్ల స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అది కంప్యూటర్స్ స్టోర్ అయిపోతుంది ఈవెన్ మీరు ఆ పంపించిన ఒక పర్సన్ ఫోన్ నుంచి డిలీట్ చేస్తే అది డిలీట్ అయిపోయిందని కాదు అది ఈ వెబ్లో ఉండిపోతుంది సో అలాంటి ఏ కూడా ఏదైతే మీరు బయట అందరికీ షేర్ చేయొద్దు అనుకుంటారో అవి వాట్సాప్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ పర్సనల్ మెసేజెస్లో కూడా ఎవరితో షేర్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ స్టే సేఫ్ ట్రూ వర్డ్స్ మ్యామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పినట్టు డిజిటల్ అరెస్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి మన 
పర్సనల్ ఏదైతే ప్రైవేట్ అవుతుందో దాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకొని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టం మీరు చెప్పారు పోలీసుల్ని మనం అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ముందు మనల్ని ఎక్కడ తిడతారో మీరు ఎందుకు ఇలా చేశారు అంటారు అని చాలామంది చెప్పట్లేదు కానీ ఈవెన్ కాలేజ్ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చాలా వరకు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్న ఇష్యూస్ చాలానే ఉన్నాయి బట్ పోలీసుల వరకు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వగలం ఇది మళ్ళీ ఓపెన్ అయిపోతుందేమో మళ్ళీ మనల్ని ఏమైనా అంటారేమో ఫ్యామిలీ పరువు పోతుందేమో ఈవెన్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం సో అదే ఇలా మీరు అనుకునే వాళ్ళందరూ ఇలాంటి భయాలు పెట్టుకునే అవసరం లేదు ఇలాంటి జరిగిన తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యువర్ అ విక్టిమ్ మీరు చేసిన దానికంటే మీతో జరిగిన ఏదైతే క్రైమ్ ఉందో అది పెద్దది సరే యూ మే హ్యావ్ షేర్డ్ అ ఫోటో బట్ దే హ్యావ్ నో రైట్ టు యూజ్ దర్ ఫోటో టు బ్లాక్ మెయిల్ యూ సో వీ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ దాట్ సో మీరు ఏం భయం లేకుండా ఎవ్రీ మండే మనకు అన్ని డిస్టిక్స్లో అందరు యూనిట్ ఆఫీసర్స్ ఎస్పీస్ అవ్వచ్చు సిపీస్ అవ్వచ్చు గ్రీవెన్స్ పర్సనల్గా తీసుకుంటారు మీరు అక్కడికి వచ్చి చెప్తే డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బీ అడ్రస్డ్ అది కాకుండా మన పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి సిటీస్లో అయితే సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఎవ్రీ డిస్టిక్లో సో ఈ అందరినీ కూడా మన డిస్టిక్లో కూడా సెన్సిటైజ్ చేస్తాం జరిగింది ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళందరినీ కూడా అనకాపల్లి డిస్టిక్లో దే హ్యావ్ బీన్ సెన్సిటైజ్ ఇట్లా ఎవరైనా వచ్చి ఇలాంటి క్రైమ్స్ రిపోర్ట్ చేస్తే ఇఫ్ వాళ్ళు మనకి మళ్ళీ ఇంకా వద్దు ఇంకా ఎక్స్పోజ్ అయిపోతాము అని అనుకుంటే అది కొంచెం అనానిమస్గా ఉంచి వాళ్ళ ఐడెంటిటీ బయట రివీల్ చేయకుండా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాం అనేది డెఫినెట్గా జరుగుతుంది ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి కూడా ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్తాం జరిగింది సో అలాంటి భయం లేకుండా దే కెన్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ ఈదర్ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఎస్పీస్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ గ్రీవెన్స్ ఆన్ మండేస్ మ్యామ్ వీ హ్యావ్ సీన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లేటెస్ట్గా చూస్తే ప్రతి నేరంలో యువత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటున్నారు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా వాళ్ళ హిస్టరీ కూడా చూస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎందుకు ఇలాంటి వాటికి వాళ్ళు అలవాటు పడటం హత్యలు జరుగుతున్నాయి అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి సైబర్ నేరాలు చేస్తూ ఉన్నారు దొంగతనాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఏమి అంటే వాళ్ళు మంచిగా బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఇట్లా మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఇలా నేరాలు చేస్తుంటే ఫస్ట్ మీరు కూడా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే బిఫోర్ యూనిఫామ్ మీరు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అయ్యో వీళ్ళకి ఇంత మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఎలా అలాంటి కేసెస్ నెట్ ట్రీట్ చేస్తాం ఆ డెఫినెట్గా మీరు చెప్పేది ఉంది కానీ దీంట్లో ఎవ్రీ టైం ఇలాంటిది వచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే అనుకుంటాను సరే ఇప్పుడు క్రైమ్ చేసే వాళ్ళు మన సొసైటీలో జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటారు సో ఈ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మంది బాగానే ఉంటారు ఆ వన్ పర్సెంటే కొంచెం ఎవరైతే డీవియంట్ బిహేవియర్ ఉన్నారో వాళ్ళు వస్తారు ఇంక దీనికి మెయిన్ రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఏమైపోయిందంటే ముందు అంత మనకి ఎక్స్పోజర్ ఉండేది కాదు అసలు ఇప్పుడు అన్ని చోటల యూ సీ థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ నాట్ ఎఫర్డ్ మనం అన్ని ఎక్స్పెన్సివ్ ఐటమ్స్ అవ్వచ్చు వాచెస్ ఫోన్స్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టు దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మీకు కనిపిస్తుంది వేరే వాళ్ళు వాడుతున్నారు అవి చూసి ఫస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఏజ్ యూత్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ మనకు కూడా అలాంటివి కొనాలి మనం కూడా వారాలి మనం కూడా అలాంటి చోటులకి వెళ్ళి ఫోటోలు పెట్టాలి అనే ఒక డిజైర్ వస్తుంది సో అది కొంతమంది కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళి అచీవ్ చేసుకుంటారు కొంతమంది కొంచెం ఫాస్ట్గా అట్లా అయిపోవాలని చెప్పి రాంగ్ వే కూడా తీసుకుంటారు సో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పోజర్ ఏదైతే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మీడియా వల్ల అందరికి వస్తుందో దాని వల్ల మేబీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు సచ్ రాంగ్ మీన్స్ అండ్ సెకండ్ ఏమో ఇప్పుడు ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మీన్స్ టు డూ క్రైమ్ హ్యాస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్ ముందు క్రైమ్ అంటే వెళ్ళి దొంగతనం చేయాలి చైన్ స్నాచింగ్ చేయాలి అది అందరు చేసేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఒక కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చొని చాలామంది నేరాలు చేసేయగలుగుతున్నారు సో దట్ అబిలిటీ మన అవైలబిలిటీ టు కమిట్ క్రైమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ సో దానివల్ల కూడా ఈజ్ ఆఫ్ కమిటింగ్ క్రైమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ దానివల్ల కూడా చాలామంది ఇలాంటి నేరాలు చేస్తే ఉన్నారు కానీ ఇంకా కూడా నేను నమ్ముతాను యువత వాళ్ళ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే ఆర్ వెరీ మోటివేటెడ్ అండ్ క్రియేటివ్ జనరేషన్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ టు సే దాట్ వాళ్ళే ఎక్కువ చేస్తున్నారండి ఎవ్రీ జనరేషన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఆ జనరేషన్లో ఉంటాయి ఈ జనరేషన్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ టూ మచ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ మేబీ దట్ ఈస్ ద 
పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా విషయాలు మీ నుంచి అడిగి తెలుసుకుంటాం బట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా టీనేజ్ అమ్మాయిలకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాము ఒకప్పుడు ఆడపిల్లని చదివించాలి అంటే ఎన్నో రెస్ట్రిక్షన్స్ నువ్వు చదివిన తర్వాత నువ్వు ఇది అవ్వాలి లేకపోతే నువ్వు చదివిన తర్వాత ఇంక నీకు పెళ్ళి అయిపోతుంది నువ్వు చదివిన తర్వాత ఇది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీళ్ళని చూసుకోవాలి అని ఒక టార్గెట్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అట్లా చూడట్లేదు మనం మనమే అనుకుంటున్నాం ఇంత జనరేషన్ గ్యాప్ ఉందా ఇంత ఫాస్ట్ ఉన్నారా అని లైక్ మ్యామ్ యాజ్ ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ మీరేమంటారు సో గర్ల్స్ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే ప్రేమ్ డిఫరెన్స్ మిగలలేదు అసలు ఏ ఫీల్డ్లో చూసినా కూడా దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెదర్ యు ఆర్ అ గర్ల్ ఆర్ అ బాయ్ సో ఇప్పుడు అందరు కూడా యూ హ్యావ్ టు సెట్ అ గోల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ స్పెషలీ గర్ల్స్కి ఇంకా కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దాట్ కొంచెం దే సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ ఇంకా కూడా మనం చేయలేమేమో మనకి ఇదేమో అనుకుంటారు అట్లా అనుకునే అవసరం లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ సో సెట్ అ గోల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దట్ గోల్ షుడ్ నాట్ బీ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అవర్ సెటిలింగ్ డౌన్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది అందరికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ టు సెట్ అ గోల్ వాళ్ళకి ఏం అవ్వాలని ఉంది వాళ్ళకి ఏం చేయాలని ఉంది అని మిగతా అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అది యాజ్ అ కోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ it is you achieve your own uh, financial independence and as a person of your own ante evaru meda dependent kaakunda evaro daughter evaro sister evaro wife kaakunda as a person if you are able to uh, stand in your life appudu mee meetha anni roles kora you will be able to do better chinna chinna pillalu ganja drugs ki addict avutunnaru so atlantu meer chusina padu kuda valiki enta counseling ichina vallu vine stage kuda daati poyina paristhiti ante poorthiga edo memu ide peda vyaparam laga ante anta knowledge ga velipothunnaru ma'am so like manaku rural work vaste nursery patna manaka palli ee cases meerku oka challenge ga untu అనేది ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్లీ గాంజా యూజర్స్ని కౌన్సిల్ చేస్తాం అనేది ఛాలెంజ్ మీరు చెప్పినట్టు చాలామందికి కౌన్సిలింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు ఇలాంటి రాంగ్ ఎడిక్షన్స్లో వెళ్ళే వెళ్ళే పరిస్థితి కూడా ఉంది సో ఇలాంటి దాంట్లో మేము వాళ్ళని ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్కి కూడా పంపిస్తున్నాం డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్కి పంపిస్తాం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి దాంట్లో అయితే ఎక్కడైతే యంగ్ చిల్డ్రన్ ఇటువైపు వెళ్తున్నారో అక్కడ కొంచెం ఇంట్లో పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ కూడా చూసుకొని కొంచెం వేరేగా అయిన పిల్లలు బిహేవ్ చేస్తుంటే ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సింది ఉంది దీంట్లో పిల్లలు నుండి తప్పు పడితే అవ్వదు ఎందుకంటే ఆ వాళ్ళకున్న మెచ్యూరిటీ ఆ ఏజ్ లో ఉన్న దీన్ని బట్టి దే మే హ్యావ్ మేడ్ అ మిస్టేక్ జస్ట్ ఎవరో ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ గాంజాకి అడిక్ట్ అయితే వా ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ హీస్ అ బ్యాడ్ పర్సన్ హీస్ జస్ట్ డన్ అ బ్యాడ్ థింగ్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఆ రిఫార్మేటివ్ యాంగిల్ తో అంటే వీళ్ళు మంచి మనుషులు ఎవరైతే ఒక తప్పు పని చేశారు అనే ఆ పని ఒకటి మనం మారుస్తానికి ఆ రిఫార్మేటివ్ యాంగిల్ లో తీసుకెళ్లాలి అంతేకాని ఇతను గాంజా అటాక్ టు ఇతను గాంజా అని అంటే ఇంకా లైఫ్ అంతా అతను అటాక్ తోనే బతుకుతారు సో అట్లా కాకుండా వాళ్ళని ఆ గాంజా అడిక్షన్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తానికి ఇప్పుడు డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి సో అలాంటి ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి జస్ట్ ఒక పెద్ద మనుషుల్లో కూర్చోబెట్టేసి ఇంట్లో చెప్పేసి అవ్వదు అని అనుకుంటే అలాంటి ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళని ఆ అడిక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చే అవసరం తెచ్చే అవసరం ఉంది మాకు మా వైపు నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి మేము ఆ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అట్లాగే ఫ్యామిలీ అండ్ సొసైటీ షుడ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ దట్ సపోర్ట్ ఇలా మాట మాటకి అడిక్షన్ ఎవరి ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ కౌన్సిలింగ్ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరికైనా మనకు తెలిస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని కూడా పిలిపించి కౌన్సిల్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు మళ్ళీ కనుక ఇలాంటి కన్జంప్షన్ చేసి మనకి నోటీస్కి వస్తే వాళ్ళ మీద ఇంకా ఒక పేరు రాసుకొని వాళ్ళని కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేసుకొని డీ అడిక్షన్ సెంటర్కి పంపిస్తాం జరుగుతుంది సో క్రైమ్ రేట్ ని తగ్గించడంలో పోలీసుల బాధ్యత ఎంత ఉంటుందో నేరస్తుల్ని పట్టుకోవటంలో ఎంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తామో యువత ఏదైతే నేరాల్లో భాగమై ఉంటున్నారో వాళ్ళలో పరివర్తన తీసుకొచ్చి వాళ్ళని రైట్ వే లో తీసుకువెళ్లే బాధ్యతను కూడా మేము తీసుకుంటున్నాము ప్రత్యేకంగా అనకాపల్లి జిల్లాలో నమోదవుతున్నటువంటి డ్రగ్స్ కేసు కానీ లేకపోతే గాంజా వీటిలో ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలు చదువుకుంటున్న వాళ్ళు వాళ్ళకు తెలియక తప్పుదోవ పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళని కరెక్ట్ చేసే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం ముఖ్యంగా ఎవరైతే అమ్మాయిలు టీనేజ్ అమ్మాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక ఎయిమ్ అంటూ ఉంటుంది ముందు ఫ్యూచర్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రకంగా ప్రతి రంగంలో మహిళలు ఏ రకంగా దూసుకుపోతున్నారో అన్ని అవకాశాలు మనకి సొసైటీ కల్పిస్తున్నప్పుడు వాటిని రైట్ వ